నేను మీ బిగ్ క్వశ్చన్ అనే ప్రోగ్రామ్ చూస్తుండేవాడిని అందులో విశ్వం ఆవిర్భావం గురించి రకరకాల దేశాల్లో ఏ విధంగా అయితే విశ్వం ఆవిర్భవించిందో రకరకాలుగా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నిజంగా చాలా బాగుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ బట్ మీ ఉద్దేశంలో సైన్స్ ఉద్దేశంలో విశ్వం ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ రెఫరింగ్ టు దాట్ నేను ద బిగ్ క్వశ్చన్ విత్ బాబు గోగినేని అని ఒక ముప్పై ఎపిసోడ్స్ టెన్ టీవీలో చేశాను అవన్నీ యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి సైన్స్ సంస్కృతి భావాలు చరిత్ర వీటన్నిటినీ కలుపుకుంటూ సమాజం యొక్క వంక ఒక దృష్టి అవును దాంట్లో వివిధ కోణాల నుండి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ విశ్వం ఆవిర్భావం గురించి ఈ విశ్వం సృష్టి గురించి ఉన్న రకరకాల కథల్ని ఎగ్జామిన్ చేయటం జరిగింది ఎపిసోడ్ నెంబర్ టూలో ఏంటంటే భారతదేశంలో ఒక రకంగా గ్రీకు దేశంలో ఇంకో రకంగా పర్షియన్లు ఇంకో రకంగా న్యూజిలాండ్లో ఒక రకంగా పాపా న్యూగినీలో ఒక రకంగా రకరకాల దేశాల్లో రకరకాల నాగరికతల్లో రకరకాల భాషల్లో ఈ విశ్వం ఎలా ఆవిర్భవించింది ఈ విశ్వాన్ని ఎవరు సృష్టించారు ఎలా సృష్టించారు ఎప్పుడు సృష్టించారు అన్నవి అన్ని సమాజాల్లోనూ ఊహలు చేశారు ఎందుకంటే ఆ సమాజం యొక్క లెవెల్ ఏమిటి అనంటే సాలిడ్గా వాస్తవాలు తెలుసుకునే పరిపక్వత మేధా సంపత్తి ఆ అప్రోచ్ కానీ ఏవీ లేవు కానీ క్యూరియాసిటీ ఉండేది కుతూహలం ఆసక్తి అసలు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము ఈ ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చాము అని భారతదేశంలో రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అది బ్రహ్మాండం అని బ్రహ్మాండం అంటే ఒక పెద్ద గుడ్డు నుండి వచ్చిందని లేకపోతే ఒక శక్తి స్వరూపుని నుండి వచ్చిందని లేకపోతే ఒక శక్తి నుండి ఆవిర్భవించిందని లేకపోతే ఒక శబ్దం నుంచి వచ్చింది అని ఓంకారనాథం నుండి వచ్చిందని శబ్దం నుంచి రావటం అన్నది చాలా నాగరికతల్లో ఉన్నది అలాగే ఒక పెద్ద గుడ్డు నుండి ఈ విశ్వం అంతా ఆవిర్భవించింది అన్నది కొన్ని నాగరికతల్లో ఉంది కొన్ని నాగరికతల్లో ఒక పక్షి తీసుకొచ్చింది భూమిని ఎక్కడి నిండో అని భూమిని పక్షి ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టిందో చెప్పల వాళ్ళు అంటే అంత డీప్గా ఆలోచించలేదు నార్వే లాంటి దేశాల్లోనేమో మంచికి చెడుకి ఏదో ఒక ఒక కొట్లాట జరిగిందనో ఒక క్లాష్ జరిగిందనో అని వాళ్ళకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అట్లాగే పర్షియా దగ్గరకు వెళ్తే డార్క్నెస్కి లైట్కి అంధకారానికి వెలుగుకి జరిగిన పోట్లాట ఇటువంటి సంఘర్షణల నుండి ఈ విశ్వం ఆవిర్భవించిందని ఈజిప్ట్కి వెళ్తే మన దేశంలో చూడండి భూమిని మనం తల్లి అంటాం కదా అవును ఈజిప్ట్లో ఆకాశాన్ని తల్లి అని భూమిని తండ్రి అంటారు ఆకాశం భూమి యొక్క కలయిక నుండి ఇదంతా వచ్చింది అని అంటారు సో రకరకాల ఐడియాస్ కాన్సెప్ట్స్ సైన్స్ పరంగా సృష్టి గురించి మాట్లాడు ఎవరు వచ్చి సృష్టించారు అని అనుకోవాలన్నమాట సైన్స్ పరంగా మనం ఏమర్థం చేసుకుంటామంటే ఇవాళ స్టాండర్డ్ మోడల్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇది ఊహ కాదు కల్పితం కాదు ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన కథలన్నీ కల్పితాలు ఇది మటుకు వాస్తవం ఎలా వాస్తవం తను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ కానీ తను చేసిన ప్రెడిక్షన్స్ కానీ అంటే ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రెడిక్షన్స్ కాదు ఇది నిజమైతే ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పటం అంటే మనం యురేనస్ గ్రహాన్ని కనిపెట్టకముందే అది ఎక్కడుందో తెలుసుకోకముందే ఈ గ్రహాల గమనాన్ని చూస్తే ఇంకొక గ్రహం ఇక్కడ ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్పారు కొద్ది కాలానికి దొరికింది అది హర్షల్ గారికి నెప్ట్యూన్ అనే గ్రహం ముందు మ్యాథమెటిక్స్కి దొరికింది తర్వాత టెలిస్కోప్కి దొరికింది అంటే లెక్కలు వేశారు గ్రహాల గమనం ఇలా ఉంటే దాని అర్థం ఇంకా ఏదో ఒక గ్రావిటేషన్ ఎఫెక్ట్ ఈ గ్రహాల మీద ఉంది దాని అర్థం ఇంకేదో గ్రహం ఉంది మనకు కనపట్టలేదు కానీ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కారణంగా ఈ గ్రహాల గమనాలు ఇలా ఉన్నాయి అని అయితే అది ఉంటే కనుక దాని పరిభ్రమణ ఇలా ఉంటుంది అని ఒక ఐడియా నిజంగా చూస్తే ఉంది అక్కడ సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రెడిక్షన్ ఇన్ సైన్స్ ఇది నిజమైతే అలా జరుగుతుంది అని ఐన్స్టైన్ గారు చెప్పిన వంద సంవత్సరాలకి గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అన్న కనుక్కున్నారు ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఉంటాయి అన్నది ప్రెడిక్షన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఉన్నాయి దొరికినాయి అట్లాగే 
సో మెనీ థింగ్స్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఈ విశ్వానికి పదార్థం ఉంటుంది పదార్థానికి రాసి ఉండాలి అని అంటే ఒక రకమైన బోసాన్ ఉండాలి అని హిక్స్ మహాశయుడు చాలా యంగ్ ఏజ్లో ప్రపోజ్ చేశాడు సిక్స్టీస్లో నలభై ఏళ్ళకి అది నిజంగా ఉంది అని స్టాటిస్టికల్గా ప్రూవ్ చేశారు లార్జ్ హెడ్రాన్ కొలైడర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో అది కాదు అని రేపు ఎవరైనా అంటే అంతకంటే మోర్ యాక్యురేట్ ఏమిటి అని వెతుక్కుంటారు బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద యూనివర్సిటీ మనం వెనక్కి 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 వెళ్తే మనం పద్నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఇదంతా కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న పదార్థము శక్తి అంతా కూడా పాయింట్ ఆఫ్ సింగ్యులారిటీ మన ఊహకందం అంతా లెక్కలకు మట్టుకే చిక్కే అంత చిన్న పరిణామంలో ఇదంతా ఉండి తనలోనే ఉన్న చూడండి బయట నుంచి వచ్చింది కాదు ఆ పదార్థం శక్తి ఉన్న కలయికలోనే ఉన్న లక్షణాల కారణంగా ఒక మహా విస్ఫోటనం అంటే దీపావళి బాంబులాగా పేరింది ఉంది కాదు ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పాండ్ ఎక్స్పాండ్ ఆ మహా విస్ఫోటనం ద్వారా మళ్ళీ ఊహకందని లెక్కల కందే అంత స్మాల్ డ్యూరేషన్లోనే దీంట్లో కొంత శక్తి పదార్థంగా మారటం ఇది నిజంగా మీ ఉద్దేశంలో అదొక అద్భుతమే కదా మేము మన ఉద్దేశంలో మీరేనే కాదు ఎవరు ఉద్దేశంలో అన్నా నిజంగా అదొక మెరాకిల్ ఒక అద్భుతమే కదా సార్ మెరాకిల్ అన్న పదానికి రకరకాల అర్థాలు అర్థాలు వస్తాయి మనం ఇట్స్ ఎ మార్వెల్ అనొచ్చు ఇట్స్ ఎ వండర్ అనొచ్చు ఏమిటి వండర్ అది అలా అవటం కాదు అలా అయిందని మనకి తెలవటం వండర్ ఇప్పుడు మనిషి యొక్క మేధస్సుకి ఇది చిక్కింది అని ఇప్పుడు నేను తాత పేరు ఏంటంటే చెప్తారు మీ ముత్తాత పేరు ఏంటంటే చెప్తారు ముత్తాత ముత్తాత పేరు చెప్పమంటే చెప్పలేము అట్లాంటి మనిషి కేవలం కిలో కిలోంబావ్ కిలోన్నర మెదడు అంటే ఈ కిలో చటాకు బ్రెయిన్ సైజ్తో ఈ విశ్వాన్ని అంతా కూడా అంచనా వేయటం ఈ విశ్వం యొక్క వయసు తెలుసుకోవటం ఈ విశ్వం ఎలా ఆవిర్భవించింది చెప్పటం ఈ భూమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పటం ఈ భూమి వయసు ఏంటో చెప్పటం మనిషి మనుషుల జాతి ఎంత పురాతనమైందో చెప్పటం అసలు జీవం అన్నది ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందని చెప్పటం చాలా మందికి అంటే ఇప్పుడు చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ అనే కాదు చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఇది ఎలా వచ్చింది మీరు కూడా ఒక సందర్భంలో అన్నారు మా అమ్మగారు ఏదో ఉందిరా ఏదో ఉందిరా అని మీ అమ్మగారు చిన్నప్పుడు అంటా ఉండేవారని నేను విన్నాను ఒక ఇంటర్వ్యూలో నిజంగా ఏదో ఉందా మా అమ్మగారు చెప్పినంత మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు అది ఏదో ఉందంటే విశ్వం ఈ అతీత శక్తి ఒక ఇంటెలిజెంట్ ఫోర్స్ అన్నది ఉండటానికి అవకాశం లేదు అవకాశం లేదు అంటే రోజు మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని మీరు రోడ్డు దాడుతున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ లేకుండా మిమ్మల్ని కాపాడే దేవుడు మీరు పరీక్ష సరిగ్గా చదవకపోయినా పాస్ చేయించే దేవుడు అవి ఖచ్చితంగా మూఢనమ్మకాలి మీరు అన్నట్టు అది ఖచ్చితంగా మూఢనమ్మకాలి అదంటే నువ్వు చదవపోయి ఇలా అక్కడ కూర్చుంటే ఎలా పాస్ అవుతావు కరెక్ట్ అటువంటి దేవుడు అయితే లేడు ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంకొక స్టెప్ మనం పైకి వెళ్తే ఈ విశ్వం ఎలా నడుస్తుందో చెప్పే దేవుడు విషయం మీరు అడుగుతున్నారు ఆ దేవుడు అవసరం లేకుండానే ఈ విశ్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నాము సైన్స్ ద్వారా సైన్స్కి దేవుడు అవసరం లేదు కానీ మతానికి సైన్స్ అవసరం ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటి దాకా వేసిన ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా మీ మతానికి సైన్స్ని జోడిస్తే మతం కరెక్ట్ అని చెప్పుకోవటానికి తాపత్రయం మీదంతా మీ మీ ఆత్రం తాపత్రయం ఏంటంటే ఇట్లా అనుకోవచ్చు కదా అట్లా ఎందుకు అనుకోకూడదు దశావతరాల్లో ఉంది కదా వేదాల్లో ఉంది కదా ఖురాన్లో లేదా ఈ బేరం ఆడుతున్నారు చూడండి మీరు నాతో ఇందాక లేదు సార్ మతానికి సంబంధం లేదండి నేను అనేది ఏంటి మీరు మతాన్ని తీసుకొచ్చి ఇది మతం కాదంటున్నారు నేనేం చేసేది ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఆత్రం ఉంది చూడండి అది మతం యొక్క ఆత్రం సైన్స్ లో నేను చెప్పిందంతా సైన్స్ లో ఉందని చూసుకోవటం సైన్స్ చెప్పినాక నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పాను అంటాం చిన్న విషయం సార్ మతం దేవుడు అన్న విషయం పక్కన పెడితే నేను నా భావన ఏంటంటే పూర్వం వాళ్ళు చెప్పే ఒక కథలు కానీ వాళ్ళు అంచనా వేసే కొన్ని విషయాలు కానీ మనం కూడా గౌరవం ఇచ్చి వాటిని తీసిపారేయలేము కదా అనేది నా భావన కథని ఎవరు తీసిపారేయరు కదండి కథని ఆస్వాదిస్తారు కథని ఎంజాయ్ చేస్తారు 
ఎంత అద్భుతంగా రాశారు అని అంటారు కథ నిజం అనుకున్నప్పుడు కదా దెబ్బలాట వస్తుంది నేను నేను మతం ప్రస్తావన కానీ దేవుడి ప్రస్తావన కూడా నేను వ్యతిరేకనే కానీ ఒక ఎనర్జీ ఉందా ఎనర్జీ నడుపుతుంది అనేది నాకు నమ్మకం మీరు మీరు వ్యతిరేక ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇది అట్లాంటి దెబ్బలాట కాదు ఇది వాస్తవమా కాదా అన్న విశ్లేషణ ఇది ఇది దెబ్బలాట ఎట్లా అవుతుంది ఇది వ్యతిరేకం అన్న మాట ఎందుకు రావాలి రాకూడదు పాయింట్ ఏంటంటే అనాదిగా మనం మన సంస్కృతిలో చెప్పుకున్న కథల్ని తీసుకొచ్చి సైన్స్ లో ఇరికిస్తున్నారు మీరు ఆ అవసరం ఏంటన్నది నా ప్రశ్న ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ